Arkadaşlar bu dersimizde birden fazla nesneyi birden fazla nesnenin üzerine sürükleyip bırakma kontrolünü yapacağız. Bunun için öncelikle çalışmamıza nesnelerimizi oluşturarak başlayalım. Öncelikle bir kare oluşturacağız. Daha sonra bir daire. Ve daha sonra da bir çokgen oluşturalım. Ve renklerini yeşil olarak de değiştireyim. Ve aşağıya kopyalayalım. Burada amacımız kareyi sürükle bırak metodu ile karenin üzerine geldiği zaman dokunduğu zaman direkt olarak karenin içerisine yerleşmesini istiyoruz. Puzzle oyunlarında olduğu gibi. Daireyi de aynı şekilde dairenin üzerine geldiği zaman çokgeni de yine aynı şekilde çokgenin üzerine geldiği zaman içine yerleşmesini istiyoruz. Fakat kareyi daireye geldiğinde tekrardan yerine dönmesini isteyeceğiz. Daire de yine aynı şekilde başka nesneye geldiği zaman tekrardan yerine dönmesini isteyeceğiz. Öncelikle nesnelerimizi Movie Clip'e çevirelim. E, registration e, ortada olacak şekilde herhangi bir isim vermemize gerek yok. Ve burada instance ismini kare, daire, çokgen, sürükleyip bırakacağımız nesnelerin e, üzerine ilk kareye, kare 1, Daireye daire 1. Çokgene ise çokgen 1 diyoruz. Daha sonra arkadaşlar kodlarımızı yazmaya başlayalım. İlkin sürükle bırak metodunu yapacağız. Onun için kodlarımızı yazalım. Öncelikle kareye uygulayacağız. Burada sürükle diyoruz fonksiyonumuzu. Daha sonra teker teker kopyalayalım. Daire ve çokgen. Fonksiyonumuzu yazalım. Arkadaşlar burada önce bir sürükle fonksiyonu oluşturduk. Daha sonra EVT bize gelen mouse olayını döndürmesi için daha sonra mouse event void dedik. Ve fonksiyonumuz içerisine EVT target start drag diyoruz. Burada evet e bize gelen olayı döndürecek. Target ise mouse olayının 
gerçekleştirdiği hedef nesne demektir. Start Track'la da bu sürükleme olayını gerçekleştiriyoruz. Daha sonra arkadaşlar sürükleyip bıraktığımız zaman Down yerine Up diyoruz. Ve tekrardan fonksiyonu yapıştırıyoruz. Start track yerine de stop track diyoruz. Arkadaşlar burada nesnelerimizi e, sürükleyip bırakma olayını gerçekleştirdik ve çalıştırıyoruz. Gördüğümüz gibi daire kare ve çokgen hareket ediyor. Ve tek tek yazmama gerek kalmadı. E, target e, evet e, target olayını gerçekleştirdiğimden dolayı toplu olarak arkadaşlar toplu olarak birden fazla nesne olduğu için evet e, target'i kullandık. Daha sonra burada e, Yine çalıştırdığımızda hedef nesneye sürüklediğimizde hedef nesnenin altında kaldığını görüyoruz. Bunu da değiştirmek için nesnelerimizin üzerine gelip bring to front diyoruz. Tekrar çalıştırıyoruz ve üzerine geçiyor. Arkadaşlar daha sonra burada e, karenin hedefinin kare, dairenin hedefinin daire, çokgenin hedefinin ise çokgen olduğunu gösterebilmemiz e, için e, değişken kullanmamız gerekiyor. Burada if değişkenini kullanacağız. Bunun için yapacağımız kare nokta konum diyelim. Bunu da kare 1'e eşit diyoruz. Daire nokta konum daire 1'e eşit diyoruz. Çokgen nokta konum çokgen 1 eşit diyoruz. Burada konum isminde bir değişken oluşturduk. Değer olarak da kareyi verdik arkadaşlar. Bunu değişkende nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Evet e target hit test object Evet e target nokta konum diyoruz. Arkadaşlar burada ne yaptık? Evet temiz neydi? Bize gelen mouse olayını döndürüyordu. Target neydi? Mouse olayının gerçekleştirdiği hedef nesne demekti. Evet e target dediğimizde Burada direkt nesnenin üzerine, hangi nesnenin üzerine gelmişsek o nesneyi ifade ediyor. Yani karenin üzerine geldiysek instance name olarak buraya kare alacaktır. Yok dairenin üzerine geldiğimizde instance name olarak daireyi, çokgen üzerine geldiğimizde de instance name olarak çokgen alacak. Yani burada karenin üzerine geldiğimizde kare olacak ve kare hit test object'ten Evet e target konum yani kare nokta konumun üzerine geldiğinde kare nokta konum kare 1'de üzerine geldiğimde Evet e target 
x eşittir. Evet, target konum nokta x. Koordinatlarını eşitliyoruz. Y eşittir. Evet, target konum y. Koordinatlarını eşitleyip Mouse'u devre dışı bırakıyoruz. Onun için de evet e, target nokta mouse enable eşittir fails diyoruz. Lakin başka bir nesneye götürdüğümüzde burada tekrardan geri dönmesini isteyeceğiz. Onun için de bir değişken oluşturmamız gerekiyor. Var. X konum number var. Y konum number diyoruz. Bunun için de ilk başta X ve Y koordinatımızı almamız lazım. Yani flash ekran ilk açıldığı zaman sürükleyeceğimiz nesnelerin ilk konumları benim için önemli. Çünkü tekrardan dönmesini isteyeceğiz. Onun için sürükle çalışmadan önce start track çalışmadan önce benim eşitlemem gerekiyor. Onun için x konum diyoruz. Evet e target x y konum eşittir. Evet e target y diyoruz. Buraya artık yazabiliriz arkadaşlar. Evet e target x koordinatını x konuma eşitleyelim. Target y y konuma eşitliyoruz. Tamam arkadaşlar. Şimdi çalışır şekline bakalım. Gördüğünüz gibi dairenin üzerine geliyorum. Geri dönüyor. Çok genin üzerine geliyorum. Geri dönüyor. Kalenin üzerine geliyorum. Geri dönüyor. Kalenin üzerine geldiğim zaman direkt içine giriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.